Olá, crianças! Hoje é segunda-feira, mais uma semana né, de aulas, de coisas novas. Vamos descobrir algumas coisas nos livros que as tias vão falar, não é? E como para começar, como toda vez a gente faz, vamos começar com a nossa rodinha, certo? Vamos lá, cantar aí a musiquinha comigo, vamos se animando para a gente começar a semana assim, tá bom? Lembraram dessa música que ela tem várias línguas, não é? Ela é muito interessante, certo? Você aprende aí um pouquinho de outras línguas e conhece, né? Fica aí que a gente tem o quê? Nossa aulinha com as tias, né? Estamos começando mais uma semana. Fiquem aí, tá bom? Até amanhã. Olá! Começamos mais uma semana, hoje é segunda-feira. Vocês já descansaram o suficiente e agora vamos retomar as nossas atividades, tá bom? A gente deseja uma ótima semana, que vocês fiquem aqui com a gente, uhum. tá bom? Acompanhando todas as atividades, todos os bem vídeos. direitinho, tá bom? A gente conta com vocês. Vamos lá? Vamos lá. Hoje nós temos duas atividades, né, Tia Rafael? Duas atividades. Uma do livro e uma de folha. Então, muita atenção, preste atenção em toda a explicação, tanto as crianças quanto os pais, para que dê tudo certo em casa. E a data de hoje Verdade. é 30 31. Olha só. Gente, nós estamos acabando o mês de agosto. Estamos concluindo Nossa. o mês de agosto. Como passou rápido, né, Tia Lívia? Ne... Meu Deus, olha só. Hoje é segunda-feira, dia 31. 31. 3 e 1. Do 8 de 2020. Hoje é o último dia de agosto. Último amanhã dia. já começa outro mês. Mas amanhã a gente vê que mês é esse, tá bom? Tá bom. Então coloca aí na data 31 de agosto de 2020. 2020. Vamos lá. Vamos começar com o livro. Você vai pegar o livro 1, abrir na página 14. Na, pra... na página 14 tem frio, muito frio. Então, nós temos as estações do ano, é, temos inverno, verão, outono, primavera, tá? E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso. Vamos lá. Hoje está fazendo frio ou calor? Acredito que calor. Calor. <risos> Muito calor. <risos> que tipo de roupa você está usando? Bom, normalmente quando você faz calor, a gente usa roupinhas bem, bem mais leves, leves né? né? Que não façam muito calor, hum. né? Sem muita manga, Sem, né? É, mais de alcinha, né? É, blusinhas leves, shortinho, né? Porque muito calor, a gente usa roupas levinhas. Observe a fotografia e acompanhe o texto que nós vamos ler. Você vai ver a fotografia, que você vai, você vai ver que tem neve, aí tem umas árvores, né? São Joaquim, em Santa Catarina, é uma das cidades mais frias do Brasil. No inverno, árvores, campos e casas são cobertos pelas geadas e pode até nevar. Ai, que legal. Deve ser muito bacana, né? É, em alguns, nesses estados mais para o sul do nosso país, faz bastante frio e, e nessa região pode até nevar. E o que, que a gente quer saber com essa atividade? Vamos lá. Desenhe ou escreva o nome de alguma roupa, calçado ou acessório que você usaria para se proteger do frio em São Joaquim. Bom, imagine que você está aqui. Eita! Bom, com essas roupas a gente não poderia estar tá é, lá, né? A gente né? não ia aguentar. Então, que não. tipo de roupa a gente poderia usar para se proteger do frio? Bom, acredito que blusa de manga longa. Manga longa. É, casaco, aqueles casaco, bem grosso, bem né? Calça. Dependendo do lugar, se realmente estiver fazendo muito frio, tem que usar luva. Luva. Bota. bota cachecol. Cachecol. Aquelas toucas. 
ao som de quem vive no calor querer usar umas coisas <risos> dessas. Então, nessa localidade, onde faz muito frio, eles usam basicamente esses tipos de roupas e acessórios. Então, você vai escolher um desses e vai desenhar nesse quadrado para representar. Pode até escrever o nome também da roupa, luva. Isso, Aí você escreve o nome para representar o que você poderia usar nesse lugar, tá bom? É, e aí, a gente, se tivesse na salinha de aula, ia saber o que, que os nossos colegas tinham desenhado também. Mas aí, no grupo, a gente pode ver o que os nossos amiguinhos também desenharam, Verdade. né? A segunda tarefinha de hoje é na folha, tá? Que é sobre a família complexa do NH, NH. né? Que a gente já viu na semana passada, uhum. né? E que agora vai ficar sempre aparecendo nas nossas atividades, tá bom? Aqui em cima nós temos a galinha pintadinha, porque galinha uhum. termina com o som do nha, que já é uma sílaba que dessas que a gente está estudando, ó, nha, nhe, nhi, nho, nhu, nha, ok? Aí na tarefinha diz assim, leia as palavras e pinte as sílabas acima, tá? Você vai ler a palavra e você vai pintar somente as sílabas que nós estamos estudando, que é a sílaba com NH. E aí você vai observar se ela está no início, se ela está no meio, uhum. se está no final, tá bom? E aí, ó, linha. Você vai pintar o nha. Ah, porquinho. Você vai pintar o nhu, tá? Que é, na verdade é nhó, mas uhum. lembrando que o ó no final da palavra tem som de u, não é isso? Então, depois você também pode pintar os desenhos, tá bom? Na segunda questão diz, treine bastante a sua leitura, depois copie as palavras. Bom, você vai primeiro treinar a sua leitura. Uhum. O que é que a gente quer dizer com isso, treinar a sua leitura? Porque às vezes, né, Tia Lê, a gente só lê uma vez e acha que, que já tá tudo sabe. bem. Ah, já li. Mas quanto mais você lê, mais a sua fluência vai melhorar. Exatamente. Tá? É, por exemplo, às vezes eu vou ler a primeira vez e eu leio galinha. Eu não li direito, eu li por você sílaba, só letrou, né? né? Você só, a gente acaba que só lê. Então, quanto mais você for lendo duas, três vezes, no final da leitura, você ou a mamãe que tá lá lhe acompanhando, vai perceber que você já leu fluente, galinha. Ok? Então, lê aí quantas vezes for necessário, tá bom? E depois você vai escrever na letra cursiva, igual tá aqui na tarefinha, tá bom? Tem que treinar a escrita também, tá bom? Isso. Tá. E aí... É, a gente percebe que às vezes a gente acaba esquecendo de como que pronunciar aquela, aquela sílaba. Isso. Então sempre é bom que você reveja a família silábica, até porque a gente está apresentando novas sílabas, Isso. né? Mas não esquece das outras, Não esquece né? das outras. Então relembra primeiro, principalmente em atividades de linguagem, relembra primeiro a família silábica para depois fazer esse estudo de leitura e depois escrita, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e amanhã tem mais. Tchau! Tchau.